वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिछले क्लास में मैंने बताया था ओम स्वर के बारे में आज हम जानेंगे मैंने बोला था कुछ राग के बारे में बताऊंगा ये क्या होगा जैसे मैंने जो बुक सजेस्ट की थी टाटा मैं की जो बुक है उसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं ठीक है तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं, जा, नहीं, नहीं जानिएगा तो आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा कुछ राग से रिलेटेड क्वेश्चन वो नहीं बनेगा ठीक है तो ये आपको जानना जरूरी है तो इसी क्या मैंने बस आपको समझना है बस थोड़ा थोड़ा ठीक है ज्यादा नहीं समझना है मैंने दिया कि वाई वाई यदि एक्स का फंक्शन है ठीक है कहने का मतलब क्या है कि इफ वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है जैसे वाई क्या कर रहा है एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स क्या है एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है ना मैंने बोला कि वाई इज डिपेंड अपॉन एक्स ठीक है वाई इज डिपेंड अपॉन एक्स अगर ऐसा कहीं भी मिले जैसे कि वाई इज गो टू एक्स है तो उसका ग्राफ जो था स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ऑरिजिन से पास कर गया ठीक है तो इसका ग्राफ मैंने ये लिखा है ये ऑरिजिन है और ये ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये इसके साथ एक्स एक्सर्स क्या बना रहा है ठीक एंगल बना रहा है ठीक है ठीक है बना रहा है तो इसका स्टेट बस आपको याद रखना है तीसरा दूसरा क्या है कि वाई डायरेक्टली पोर्सन टू एक्स स्क्वायर तो अगर कहीं भी इस तरह का कुछ इस तरह का मिले वाई डायरेक्टली पोर्सन टू एक्स स्क्वायर तो इसको याद रखना है कि जैसे एक से जगह कुछ भी हो सकता है वोल्टेज हो सकता है वर्क हो सकता है समथिंग उसी का स्क्वायर हो सकता है वाई तरह कुछ हो सकता है ठीक है तो उसका होता है अपर पैर बोला इसका ग्राफ इक्सेस होता है अपर पैर बोला ठीक है ऊपर की ओर पैर बोला बस आपको याद रखना है वाइज इसको बोलते हैं इनवर्सिव पोर्सन टू एक्स अगर एक्स इनवर्सिव पोर्सन होगा इसका क्या होगा एक का ग्राफ होता है हाई पैरबोला होता है दिस इस तरह का ग्राफ होता है ठीक है उसके बाद हम स्लोप के बारे में बात कर रहे थे तो स्लोप क्या होता है स्लोप अगर सपोज कोई ई पॉइंट और बी पॉइंट लिया है ठीक है दोनों पॉइंट का अलग अलग कॉर्डिनेट है तो स्लोप जो डिफाइन होता है कि वाई कॉर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाई एक्स कॉर्डिनेट का डिफरेंस इज नोन एज स्लोप तो सपोज सपोज मैंने इस स्ट्रेट लाइन लिया जो ऑलरेडी से पास कर रहा है इसके एंगल को मैंने माना थीटा एंड एक लोगों ने एक्स के साथ क्या बना रहा है थीटा बना रहा है तो टेन थीटा डिफाइंड बाई वाई और डिवाइडेड बाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज नोन एज एम ठीक है तो मैंने ओम स्वर्म क्या बताया था बी इज इक्वल टू आई आर ठीक है ये बताया था तो बी इज इक्वल टू आई आर तो आर तो क्या था आर तो कॉन्स्टेंट था इसका मतलब क्या होगा कि बी इज डायरेक्टली पर्सन टू आई ठीक है क्या है है को बढ़ाएंगे तो क्या करेगा बी बढ़ रहा अब भी था तो पे लिखा है तो तो लिखा ग्राफ पीछे गए तो भी को क्या बनेगा वाई एक्स बनेंगे और आई को क्या बनेंगे एक्स एक्स बनेंगे तो क्या लिखा है स्टेट इन पासिंग टू ऑर्जिन ग्राफ पे एक जीरो कोमा जीरो ठीक है तो इस तो कहीं भी बस हमको ये देखना है कि ग्राफ की कौन सा ग्राफ को जैसे क्वेश्चन आएगा तो एक्स स्क्वायर है या वन एक्स है या ये इस तरह से आएगा तो हम उसको ग्राफ खींच सकते हैं ठीक है जा, आपको जाना नहीं है पैराबोला के बारे में नहीं है पैराबोला अभी आपको जाना नहीं है ठीक है मैंने बस बताया है तो बस ये ध्यान रखना जैसे अगर कहीं भी रहे वाई आई इजल टू बी स्क्वायर अगर ऐसा कहीं मिल जाए ठीक है आई इजल टू बी स्क्वायर तो आई इजल टू बी स्क्वायर तो वाई नेक्स्ट क्वेश्चन टू एक्स स्क्वायर आई क्या है बी स्क्वायर है आई को क्या मानेंगे वाई एक्सिस मानेंगे ठीक है अभी को एक्स एक्सिस अब राफ इसका क्या होगा अपॉइंट पैराबोला होगा ठीक है राउंड पैराबोला भी होता है जब वाई डायरेक्टली पर्सन टू माइनस एक्स एक्स पैराबोला क्या जाएगा इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा इसको भी याद रखना है वाई इज वाई डायरेक्टली पर्सन टू माइनस एक्स एक्स पैर इसका ग्राफ होगा डाउनवर्ड पैराबोला इसका ग्राफ ऐसे होता है ठीक है बस इतना याद रखना है डायरेक्टली पर्सन होता है तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि आप तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए अभी रजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उन सब क्या करेगा वायोलेट करेगा तो रजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए उसके लिए टेम्परेचर शुड भी कॉन्स्टेंट तो पहला कंडीशन ये है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे दिस लॉ इज नॉट ऑप्लीकेबल फॉर यूरी लेटर नेटवर्क यूरी लेटर नेटवर्क क्या होता है यूरिनेटर यूरी ये जो दो कंडीशन इसमें लिखा हुआ मैंने ये दो कंडीशन आपके सिलेबस में मैंशन नहीं है ठीक है लेकिन मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पोलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हो या आ, कोई और कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें कंडीशन पूछ सकता है ठीक है तो आपको याद रखना है तो जैसे यूनियन नेटवर्क नेटवर्क होता क्या है ठीक है तो वैसा नेटवर्क जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को ही एक डायरेक्शन में अलाउ करता हो ठीक है यानी फ्लो फ्लो ऑफ करंट अलाउ इन वन डायरेक्शन जैसे मैंने मैंने 
जैसे इसमें बोला एग्जाम्पल दिया डायोड ठीक है तो डायोड को मैं दिखा रहा हूँ कि आगे आपको जानना है आगे बहुत पढ़ना है डायोड के बारे में आगे पढ़ेंगे लेकिन आगे थोड़ा सा बता देते हैं जैसे इसका सी ये डायोड का सिंबल होता है इसमें ये जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये होता है निगेटिव टर्मिनल ठीक है ना पी होता है पी पी टाइप होता है एन टाइप होता है पी पी को हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है ठीक है और ये एन जो होता है एन को हमेशा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है ठीक है तो डायोड में बस इतना याद रखना है कि वेन पी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल उसको तो जैसे ही क्या हो जाता है कि इसमें वोल्टेज है ये वोल्टेज है तो जैसे क्या होता है कि जैसे निगेटिव को मैं पी से कनेक्ट करता हूँ और सॉरी पी को अगर निगेटिव से कनेक्ट करता हूँ और एन टाइप को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ तो उससे क्या होता है कि इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है ठीक है मतलब आई इज इक्वल टू इसमें जीरो जाता है है ना मतलब क्या हो रहा है कि एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो रहा है ठीक है इसमें पॉजिटिव बस एक ही डायरेक्शन को अलाउ कर रहा है दूसरे दूसरे डायरेक्शन में करंट क्या जब से अलाउ नहीं कर रहा है ठीक है तो हमेशा डायवर्ट में याद रखना है कि डायवर्ट में क्या होता है कि P से पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं N से निगेटिव को कनेक्ट करते हैं तभी करंट का फ्लो होता है एंड आई को बोला जाता है कि वो यूनिलेटर नेटवर्क है तो इसी में मैंने बोला दिस लॉ इज नॉट अपलिकेबल फॉर द यूनिलेटर नेटवर्क एज एक्टर डायवर्ट ट्रांजिस्टर ठीक है इसके बारे में आगे बहुत पढ़ना है डायवर्ट ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको बस कंडीशन बोला कि इसको याद रखना है तीसरा कंडीशन है कि ओम्स लॉ इज नॉट अपलिकेबल फॉर फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है थ्रिस्टर के बारे में मैंने लिखा ठीक है नॉन एलिमेंट क्या होता है जैसे मैंने बताया था ग्राफ क्या होता है ओम्स लॉ होता है उसके ग्राफ में बताया था कि पासिंग थ्रू ऑरिजिनल स्टेट है ठीक है तो नॉन एलिमेंट का जो ग्राफ होगा वो स्टेट का नहीं होता है कुछ वो कुछ नॉन इन होता है कुछ इस होता है ठीक है और लेकिन यहाँ पे ऐसे होगा उसका फिर ऐसे ये फ्लो करता है ठीक है एक अगर और जिस पास कर स्टेट है और यहाँ से क्या होता है कि ये कुछ ये वैल्यू तक आएगा उसके बाद फिर स्टेट जाएगा तो इसको बोलते हैं नॉन एलिमेंट ठीक है तो इतना याद रखना है लिमिटेशन में तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता 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 बताने वाला हूँ कि मैंने पिछले जैसे ओम्स लॉ हो गया पोटेंशियल हो गया उसमें चार्ज हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया ये सब मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है तो आप जाए और जाकर मेरे वीडियो को देखें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें थैंक यू फॉर फॉर वॉचिंग माई वीडियो